அஸ்ஸலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அல் குரானை திறன்பட ஓத கற்றுக்கொள்வோம் என்கின்ற வகுப்பினூடாக மீண்டும் உங்களை சந்திக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பில் ஃபத்துஹாவை வைத்து நாங்கள் நீட்டுகின்ற வழிமுறையையும் உச்சரிப்பு முறையையும் பார்த்துருக்கிறோம் இந்த வகுப்பில் கஸ்ராவை வைத்து நாங்கள் வாசிக்கின்ற முறையையும் நீட்டல் முறை அடிப்படையும் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த கஸ்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் சாதாரணமாக தமிழில் த க வ ந என்பதை தா மா நா சா என்று நீட்டுவதைப் போல ஃபத்துஹாவுக்கு அடுத்ததாக என்ன செஞ்சுருப்போம் எழுத்தின் பக்கத்தில் அழிப்பை கொண்டு வருவதன் ஊடாக அதனை நீட்ட முடியும் தமிழில் அரவை போல அரபு மொழியில் ஃபத்துஹாவுக்கு அடுத்ததாக அழிப்பருமாக இருந்தால் நாம் என்ன தமிழில் அரவை பயன்படுத்துவதைப் போல தான் நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பார்த்துருக்கிறோம் இந்த வகுப்பில் கசரா வந்திருந்தால் ஒரு எழுத்துக்கு கீழால் வரக்கூடியதுக்கு பேர் கசரான்னு சொல்லுவோம் இந்த கசரா வருமாக இருந்தால் ஆக்கு கீழே வந்தால் இ பி தி சி ஜி ஹி ஹி என்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் அந்த அடிப்படையில் சில எழுத்துக்களை நான் உச்சரிக்கிற முறைகளை உங்களுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் சுருக்கமாக விளங்கப்படுத்துகிறேன் ரைட் இதில் பாருங்கள் இரண்டு எழுத்துக்களை உச்சரிக்கிற முறையில் பி 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 அதே போல் தி 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 நீ 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 அதே போல் பாருங்கள் ம நீ மணி மாக்கு ஃபத்துக்கு வச்சுருக்கி நாக்கு கசுரு வச்சு அப்போ நீ என்று சொல்ப மா நீ மணி என்று சொல்கிறது அதே போல் இந்த மூன்று எழுத்துக்கள் கொண்ட விஷயத்தை நீங்கள் பாருங்கள் நா ப த நப த ஃபத்துக்கு வச்சு உச்சரிக்கிறோம் என்ன ரைட் இப்போ இந்த அடிப்படையில் பாருங்கள் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் நா ப தி நப தி டாக்கு மட்டும் கசுரு வச்சு தீ என்று சொல்லுகிறோம் இது உச்சரிக்கிற முறை அதே போல் பாருங்கள் ஹ ச நீ ஹசனி என்று கடைசியில் அவர்கள் நூணு கசரு செஞ்சு வந்திருக்குது இப்படித்தான் கசரா வைத்து உச்சரிக்கிற முறை இப்போ அதே போல் இன்னும் சில விஷயங்களை நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் நாம் ஃபத்துகாவை கொண்டு எப்படி நம்ம நீட்டும் பொழுது ஒரு அழிப்பை அதிகரித்தோமோ அதே போல் இந்த கசராவை கொண்டு நீட்டுவதில் இப்போ நம்ம நீ வி கி நீ என்று பார்த்தோம் என்ன வீணா சீனா யூனா என்றெல்லாம் பார்த்தோமா இல்லையா ஈனாலாம் பார்த்துருக்குறோம் என்ன ரைட் இப்போ இந்த அடிப்படையில் அரபு வாசகத்தில் இ பி தி சி என்று பார்த்தால் இ பி என்று நீட்டுறதுக்கும் ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது இதுக்கு என்ன செய்வார்கள் என்று சொன்னால் கசரா வந்து அதாவது கசுரு வந்து அதுக்கு அடுத்ததாக யா வந்திருந்தால் கசரா வந்து அதுக்கு அடுத்ததாக ஃபத்துஹா கசரா லம்மு இந்த ஹரகத்தும் இல்லாமல் சுக்குன் செய்யப்பட்டோ அல்லது சுக்குன் இல்லாமலோ இரண்டு விதமாக என்ன செய்யும் கசராவுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய யா ரெண்டு விதமாக வரும் ஒன்று அதன் மேல் கசர் இருக்கும் அல்லது எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லாமல் இருக்கும் இப்படி இருந்தால் அதை என்ன செய்ய வேண்டும் பி என்று இருப்பதை பி என்று நீட்டணும் இப்படி இருந்தாலும் பி என்று நீட்ட வேண்டும் ரைட் இப்போ பாருங்கள் நான் அலிஃப் முதல் யா வரைக்கும் நான் எல்லா எழுத்துக்களையும் நீட்டி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஈ பி தி சி ஜி ஹி இதுதான் இந்த உச்சரிப்பு இ என்று நல்லா செய்யணும் இ என்று உச்சரிக்காம இ என்னென்னு செய்யணும் யாவை நம்ம உச்சரிப்போம் இதுதான் கசராவை கசராவுக்கு பின்னால் யா சுக்குன் செய்யப்பட்ட அடிப்படையில் நீட்டக்கூடிய நீட்டல் முறைகள் ரைட் இப்போ பாருங்கள் நான் சில உதாரணங்கள் இந்த நீட்டலுக்கான சில உதாரணங்களை நீங்கள் குரானில் பாருங்கள் ஃபீ என்று இருக்கும் ஃபீ என்று போட்டிருப்பாங்க அதே போல் பாருங்கள் கீ கீ தாலா கீ தாலா என்பதை போல அதே போல் பாருங்கள் வி ஆத வி ஆத அதே போல் இன்னும் சொல்லுவாங்க பசீர் முஜீப் அல்லாட இந்த அஸ்மா உஸ்மா கேட்கும் போது நமக்கு நிறைய வரும் என்ன பசீர் நல்லா வரும் ரைட் இது போல் அந்த அதில் பாருங்கள் பசீர் என்பது சா சாதுக்கு கசிர் வந்திருக்கு சாதுக்கு அடுத்ததாக யா வந்திருக்குது யாக்கு எந்த ஹரக்கத்துமே இல்லை நல்லா கவனிக்கிறோம் யாக்கு மேலே எந்த ஹரக்கத்தும் இல்லை அதுக்கு பிறகு ரா வந்து கசர் செய்யப்படுறதுக்கு சாதுக்கு கசிர் வந்திருப்பதால் அதுக்கு அடுத்து வந்திருக்க யாக்கு எந்த ஹரக்கத்தும் இல்லாதால் அது கசராவை கொண்டு நீட்டில் குறியீடு என்ற அடிப்படையில் பசீரி என்று நீட்டுவோம் பசீரி 
என்று நீட்டுவோம் அதே போல் பாருங்கள் ச மீ இன் சமீ இன் என்று நம்ம சொல்லுவோம் சமீ மாக்கு கசுடு வச்சு வை வச்சு அதுக்கு அடுத்ததாக யா சுகுன் செஞ்சு வந்திருப்பதால் சமீ இ என்று நம்ம என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் ரைட் அதே மாதிரி பாருங்கள் கபீரி கபீரி என்று சொல்லுவோம் காஃபுக்கு பார்த்துக்கா பாக்கு கசரா வந்திருக்கு கசராவை தொடர்ந்து யா வந்திருப்பதால் யாவை என்ன செய்யணும் கசராவுக்கு பின்னால் சுக்குன் செய்யப்பட்டு யாவோ அல்லது சுக்குன் இல்லாமல் யா வந்தாலோ அதை நீட்டணும் எதை இந்த பாவை நீட்டணும் அப்போ பீரி கபீரி என்று நாம் என்ன செய்வோம் நீட்டுவோம் இதுதான் கசராவை கொண்டு நீட்டுகிற வழிமுறைகள் ரைட் அடுத்ததாக நம்ம விளங்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இந்த ஹாவுடைய விஷயத்தில் நம்ம விளங்க வேணும் இன்னொரு விஷயம் பொதுவாக இந்த யா ரெண்டு விதமாக வரும்னு பார்த்தோம் உண்டு யாக்கு மேலே சுக்குன் இருக்கும் அல்லது யாக்கு மேலே சுக்குன் இல்லாமல் இருக்கும் என்ன இப்படி ரெண்டு விதமாக வரும் அதே போல் சில எழுத்துக்களின் போது யான்னு செஞ்சுருக்காது சுக்குன் இல்லாமலும் வரும் யா என்ன செய்யும் சுக்குன் இல்லாமலும் வரும் யா என்கிற அடிப்படை இல்லாமல் வரும் யா என்கின்ற அந்த வளைவு மட்டும்தான் இருக்கும் கீழே ரெண்டு நோக்கத்துக்கள் என்ன செய்யாது இருக்காது அப்படி வார எழுத்துக்களில் மிக முக்கியமான ஒன்று தான் இந்த பெரிய ஹா கடைசியாக வரக்கூடிய ஹா இந்த ஹாவை வந்துட்டு ஹி என்று நீட்டும் பொழுது அதனுடைய நாலு வடிவங்கள் இருக்கு ஹாக்கு கசுரு வச்சு வாசிக்கிற விஷயத்தில் நாலு வடிவங்களுக்கு நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது நாலு வடிவங்களையும் நீங்கள் மேலே என்ன செய்ய முடியும் பார்வையிடும் பாருங்கள் அந்த சைட்டில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி முதலாவது ஹா எப்படி இருக்குது அதனுடைய அடிப்படை ஹா வந்து அது பற்றில் யா ஒன்று வந்திருக்குதா இதை ஹீ என்று நீட்டணும் ஏன்னா யாக்கு எந்த நோக்கத்துமே இல்லைன்னா யா தான் வந்திருக்குது ஆனால் எந்த நோக்கத்துமே இல்லாமல் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல ஹீ என்று நீட்டுவோம் அதே போல் அந்த பெரிய மற்ற அதே ஹாவை பாருங்கள் திரும்ப வித்தியாசமாக நடுவில் வரும்போது எப்படி வரும்னு காட்டிருக்கிறாங்க ஹீயன்னு காட்டிக்காங்க அதே போல் ஒரு வசனத்தினுடைய கடைசியில் வரும் என்ன தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு வசனத்தின் கடைசியில் சேர்ந்து வருகிற பொழுது சின்ன குட்டியாக உண்டு ஓரமாக போட்டிருக்காங்க ஹா வேறையாக இருக்குது சின்ன குட்டியாக உண்டு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க போட்டுருக்கிறாங்க அதே போல் நாலாவதை பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே அந்த குண்டு தா குண்டு ஹா பார்த்தோமா அந்த குண்டு ஹா விஷயத்தில் அந்த குண்டு ஹாவை போட்டு சின்னனாக என்ன செஞ்சுருப்பாங்க யா மாதிரி ஒரு கோடுண்டை போட்டிருப்பாங்க இது வந்துட்டு ஹாவை உச்சரிக்கிற மாதிரி இந்த எல்லா நிலைகளையும் ஹி என்று தான் உச்சரிக்க வேண்டியது ஹாக்கு மட்டுமல்ல நிறைய எழுத்துக்கள் கிடையில் என்ன செய்ய வரும் பிஹி என்று பார்த்துருப்பீங்க பிஹி என்று நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை பாருங்கள் ஹிசா பிஹி ஹிசா பி ஹி என்று நீட்டணும் அதே போல் இந்த யா வாரத்தை பாருங்கள் ஷாஹிதி ஹி ஷாஹிதி ஹி அப்போ ஷாஹிதி ஹி என்று நீட்டுவோம் அதே போல் இன்னொரு விஷயத்தை பாருங்கள் இந்த யா வார முதட்டில் ஹா இ பீன ஹா இ பீன என்று வரும் ரைட் இதுதான் நோமலாக சொல்லக்கூடிய சில உதாரணங்கள் இந்த பாடத்தில் நம்ம இன்னொரு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்த இதுகளில் நம்ம பொதுவாக பாடத்திருக்கிறோம் இந்த யா என்ன செய்து வர்றது என்ன எழுத்துக்களோடு சேர்ந்து வருகிற பொழுது ஒரு வசனத்தில் நடுவில் வருகிற பொழுதும் யா தானாக யா என்று தெளிவாக விளங்குகிற மாதிரி வருது ஒரு சொல்லினுடைய கடைசியில் ஹா வருகிற பொழுது ஹா வருகிற பொழுது குட்டியாக வேறையாக தனிப்பட்ட முறையில் என்ன செய்யப்படுது யா வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற ரெண்டு வித்தியாசங்களை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளணும் அடுத்ததாக பாருங்கள் இந்த நீய நீற்ற விஷயத்தில் நம்ம ஃபெஸ்டிகே பார்த்தோம் ஃபா உடைய அடையாளத்தில் ஃபீ நீ கி இப்படி வருகிற விஷயங்களில் இந்த யா வித்தியாசமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஃபீயை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடை போட்டு கீழே இழுத்து விட்ட மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் மேலே பாருங்கள் சைடில் பாருங்கள் முதலாவது இருக்கிறது என்ன பாருங்கள் இந்த ஒவ்வொரு சைடாக பாருங்கள் இப்போ இந்த ஃபீ என்பதை போல் வரக்கூடிய தி பி சி இந்த வரக்கூடிய இந்த நொக்கத்து வைத்து வரக்கூடிய எழுத்துக்களை கொஞ்சம் பாருங்கள் இப்படி வருதுண்டு ஒரு வித்தியாசம் டிஃப்ரெண்டாக வருது என்ன ஒரு கோடை போட்டு இப்போ நீ எல்லாம் பாருங்கள் அதை சைட்டில் பாருங்கள் நாலு அஞ்சு ஆறாவது இருக்கக்கூடிய எழுத்தை பாருங்கள் ரைட் இந்த எழுத்துக்களை தான் வருது ஓடர் படி பாருங்கள் இப்போ நீ இந்த எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் ரைட் பார்க்குற இடத்துல உங்களுக்கு விளங்குது என்ன நீ இந்த இடத்துல வித்தியாசமாக விளங்குது ஃபீன்ற இடத்துல வித்தியாசமாக விளங்குது ஈன்ற இடத்துல வித்தியாசமாக விளங்குது இது எல்லாம் நம்ம என்ன செஞ்சோம் விளங்கிக்கிறோம் இந்த ஃபீ நீ எல்லாம் ஃபீ வந்துட்டு ஒரு வசனத்தினுடைய கடைசி ஆரம்பத்தில் வரும் நீ என்கிற உச்சரிப்பு சில நேரத்தில் அதனுடைய ஒரு வசனம் கடைசியில் வரும் இப்படி உதாரணமாக சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த கடைசியில் வருகிற பொழுது எப்படி வரும் என்பதை நீங்கள் விளங்குறதுக்கு வேண்டி தான் இந்த உதாரணம் சொல்லி காட்டுறேன் ரைட் பாருங்கள் ஃபா வந்துட்டு ஒரு ஆ வசனத்தில் ஆரம்பத்தில் வரும்ன்றதில் ஃபீ மகாமி ஃபீ மகாமி என்ன சொல்கிறோம் எப்படி சொல்கிறோம் ஃபீ மகாமி இந்ததில் வருங்க ஃபீ என்றது ஆரம்பத்தில் வந்திருக்குது ரைட் அதே போல்
असा नी अदे बोल अदा बी अदा बी अदे बोल वेर सुलो नम फरणी फत रणी सुलो आना अदल इपड़ता है नम उदाहरण फाकर उदाहरण इन उदाहरण पारें एपी सुल फी नारी फी नारी नाम पाको अब इत विषय नाम मिवाको नाम नहीं अडया नाम इन विषयते को मरदा कसरा वह या वाल अटल अडयालम तवर अजीन सुलपड़ा अभी बीन सुनमें बीन नाम सुल साधारण नया पिलो बा कसर से उदाहरण ना कवनी उ मिधर या मेल सुखन से बा कसर से या मेल सुखन से नून के मेल फत वजचर पार्को बी या मेल सुखन वजह अभी उच्चिपम ए पाता मैं सुखन और मेल सुखन ईन उच्चिपर इन उड़े याई बा कसर वा बी या सुखन वादी इ अगर नून फतिया अब वासी ना असिक वासी अभी बीन अभी बीन अब इवें बीन वासी ना उदारण अलखुरान ओदराम तवड़ा नाम से ओदिक मरदा मीनूम इवरे वराम नमेंगे ओदिकोल अल इन नहीं कसरा वो यहाँ विषय नम्बर और उदारण कड़सिया पाता बीन एन उदारण बीन एन उदारण इत बीन एन उदारण ना कवन कसरा वो अद्क या बीटोम बी एंडम इन फतहा पावें फतहा वो उदारण बाक फत वाकून वो नून को फत या सुन वा इ ना फत वा ना इा फत या सुन ना फत कसरा अभी वन बा कसरा ना कौन के बा कसरा या सुन ना नून को फत अटे बी इनाम बीन नहींटो इत अद फतहा पिना या वाल नहींटकूड़ा फतहा पिना या वाल कसरा पिना या वा मटमान इन उदारण का बाहर बा या सुन वन की कसरा अड़े बीटे बी बाटा इले अब बा फतह वन फत या सुन से वन इंडा बीटो बाटा इलेट फत या वा नहींटकूड़ा अब या सुन वा इन उच्चिपाल बा इन वासी बा इन बैन अल 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 कई नई नोल ईन इन फतहा या वाल या सुन वा इन उच्चिपो उच्चिपा वो कसरे तवर वे पिना या सुन से उच्चिपड़ा ओद कसरा पिना या वा मटमान अंद या मेल सुन हरक आटल कुछ पार्क वे विकल्प अंद अड़ अल्लाह उ पाक तरवान वाहन अलमीन